The guys were really freaked out when I came up with the machine gun lyric, for instance. That and uh, and without giving too much away, what I had in what what I. Die Jungs an meiner Band flippten doch ziemlich aus, als ich mit diesem Text für Machine Gun ankam, sagt William Lee Self. Ohne zu viel verraten zu wollen, war die Überlegung dahinter folgende. Trotz der ganzen Technologie heute, mit einer NSA, die jede Mail von uns lesen kann, ist es mit der Gewalt doch letztlich so geblieben. Wenn es drauf ankommt, dann ist es immer noch ein Maschinengewehr, das Menschen tötet, dieses Stück alte Hardware. Wenn die Piraten aus Somalia aufkreuzen, ist es weniger die moderne Technologie, die sie kriegt, sondern dies Ding aus Stahl. Und dann stellte ich mir dazu noch ein Gangmitglied vor, das sie Maschinengang getauft hatten. Aber für die deutschen Musiker in meiner Band war es schon sehr merkwürdig, mich dieses Wort immer wieder auf doch auch melodische Art und Weise singen zu hören. Ein Amerikaner in Hamburg. Da bleiben die kulturellen Missverständnisse selbst zwischen vermeintlich aufgeklärten Menschen nicht ganz aus. Auch wenn dieser Amerikaner schon fast 20 Jahre an der Elbe zu Hause ist oder in diesem Fall doch eher an der Alster. Von William Lee Selfs Wohnung im Stadtteil St. Georg kann man ja fast spucken in den großen See mitten in der großen Stadt. In Deutschland ist er sogar noch länger, dieser 55-jährige Musiker, der in Atlanta groß wurde, in New York Film studierte und dann in Athens, Georgia aktiv war. Und man möchte fast eine Vorahnung hineindeuten, wenn eine Band mit der sich Self Arno 81, 82 aus Amerika verabschiedet hatte, bereits einen deutschen Namen trug, auf den freilich nur ein Amerikaner kommen konnte. Ein Bandkollege hatte sich einfach mal durchs Deutschwörterbuch geschlagen und den schönen Neologismus Tanzplagen herauskombiniert, vermutlich ohne zu wissen, dass der kaum Sinn ergibt. Was aber schon passt zum frühen Michael Stipe. Genau, 
Das ist der Michael Stipe, der damals bereits parallel mit R.E.M. unverständliche Texte in sich hineinmurmelte, bevor er mit der Band zum unwahrscheinlichen Indie-Rock-Antistar schlechthin aufstieg. Als Hits wie Losing My Religion 1991 um die Welt gingen, wurde die einzige Single von Tanzplagen denn auch wieder veröffentlicht, ergänzt um Live-Aufnahmen aus dem legendären 40-Watt-Club in Athens, Georgia. Der Zahn der Zeit, findet Self heute, habe zu seiner eigenen Überraschung erstaunlich wenig an dieser Musik von einst genagt. Bevor er uns berichtet, was in all den Jahren aus ihm und Michael Stipe geworden ist, überprüfen wir diese Einschätzung mal kurz mit Treason. in touch with Michael uh, regularly uh, up until about 89. What was the album with the mandolin track out of time? Ich hatte noch regelmäßig Kontakt zu Michael bis ungefähr 1989, sagt William Lee Self. Zwei, drei Jahre später, als das Album kam mit diesem Mandolinen-Song Out of Time, genau. Als sie da richtig begannen, ihre 14 Millionen Platten zu verkaufen, stieg Michael in diese Bekanntheitsliga auf, die ich wirklich niemandem wünsche. Und seitdem gibt es auch keinen Kontakt mehr. Es ging damals so weit, dass er zur Tarnung einen anderen Wagen vor seinem Haus parken ließ, den er nie benutzte. Aber ich lebe natürlich auch in einem anderen Teil der Welt und so haben wir uns aus den Augen verloren. Aber R.E.M. ist eine Band, die ihren Erfolg absolut verdient hat. Ich kenne auch kaum eine andere, die am Stück sieben gute Alben hinbekommen hat. Lokal waren sie sofort eine Größe, auch wenn die kunstbeflissenen Szenetypen damals in Athens kaum zu R.E.M. gingen, waren ihre Konzerte immer voll. Und wenn Michael dann zwischendurch mit Tanzplagen spielte, wussten seine Fans, dass er da auf der Seite der Bühne mit seiner kleinen Orgel stehen würde. Und kaum gegen die Türen des Clubs auf, besetzten die Mädchen weiträumig das Terrain unmittelbar vor der Orgel. Und da hatten R.E.M. gerade mal ihre erste Single draußen. Es war offensichtlich. Sie konnten damals ja sogar schon die Miete mit den Bandeinnahmen bestreiten. They were already paying their, their meager little rent off the band. Die Miete in Deutschland konnte Self bald mit der Band bezahlen, die bis heute mit seinem Namen verbunden wird. Einen alten Song aus dieser Zeit hat er jetzt für sein neues Album Wichita noch einmal neu aufgenommen. Wir hören trotzdem zunächst das Original, auch weil der Song 1989 unmittelbar unter dem Eindruck des frühen Todes von Conny Plank entstand, der mehr als nur ein guter Produzent für ihn war. 
Hier ist Ashes von Montana Blue, bevor Lee Self den Song mit seiner aktuellen Band so vollendet, wie er ihn heute hört. It's weird how things work out. Uh, we got signed really quickly. Montana Blue uh, came together really fast. We put a, we recorded a four track. Uh, es ist schon komisch, wie die Dinge manchmal laufen, sagt William Lee Self. Ebenso schnell wie Montana Blue zusammengekommen war, hatten wir einen Plattenvertrag. Normal, ein kleines Label, wollte sofort eine EP aus unserem Demo machen. Aber der Produzent war auch der Soundmann für eine große TV-Musikshow am Brandenburger Tor und ließ dort unsere Musik laufen, um die PA einzupegeln. Was wiederum Harald Goldbach hörte, der die Show produzierte und uns versicherte, er könne bestimmt eine große Plattenfirma für uns finden. So landeten wir bei der WEA, die aber auf einem international bekannten Produzenten bestand. Es war ja die große produzenten in den 80ern mit Keith Forsey, Trevor Horn oder Dave Stewart. Und ich dachte dann, warum nicht Conny Plank? Er hatte Hits mit Ultra Fox gehabt, mit Killing Joke. Conny setzte sich und seine Macht dann auch sehr für uns ein. Immer wenn unser Manager nicht durchdrang bei der Plattenfirma, um dies oder das zu bewegen, fragten wir Conny, ob er nicht helfen könne. 
Und die Firma tat das, was Conny wollte. Er hat sie sogar dazu gebracht, die Montana Blue-Platte bei EMI pressen zu lassen, weil das Presswerk der Wehr die Platten nicht so pressen konnte, wie er es nun mal mochte. Als Conny dann gestorben war, wurden sein Sohn Stefan Planck und seine Witwe Christa Fast quasi eine Ersatzfamilie für mich, bis weit in die 90er Jahre hinein. Wie ein Bruder und eine ältere Schwester. Was für mich als Exilanten ohne Angehörige hier einfach sehr wertvoll war. Stefan Planck und Christa Fast, really during the, the, the late 80s and all through the 90s, were like a brother and you know not necessarily mother but older sister really really close and not having any rel being an expat not having any relatives that was invaluable für die band allerdings wurde planks protektion nach seinem tod eher zum bumerang it, it was frustrating because of the politics at warner brothers connie died and warner brothers immediately said we're dropping you it's as if they you know as connie was our complete uh, weight with them we didn't das war frustrierend kaum war er tot sagte die via sofort das war's für montana blue mit uns als ob nur connie gezählt hätte dabei hatten wir doch genügend aufmerksamkeit bekommen um zumindest eine weitere platte zu rechtfertigen unser nächstes Label Pinpoint machte dann zwar gute Arbeit, hat aber einfach nicht die Mittel, um uns wirklich nach vorn zu bringen. Also waren wir eigentlich ganz froh, dann wieder bei einem Major-Label unterzukommen. DMG steckte dann auch viel Geld in die Produktion, aber Promotion fand kaum statt, so als ob es sie nicht mehr kümmerte. Und wenn du so viel Arbeit in eine Platte steckst, die dann einfach als Abschreibungsobjekt auf der Strecke bleibt, ist die Luft einfach raus. Aber rückblickend bin ich weder enttäuscht noch verbittert. Eher froh, dass ich diese Erfahrung machen konnte und auch ein bisschen stolz auf den Erfolg, den wir dann doch mit Montana Blue hatten. Und eine Menge Spaß war ja trotz allem auch noch dabei. Enttäuschender ist das Geschäft heute, weil ich es einfach nicht mehr verstehe. Ich schätze mich glücklich, damals in einer Dekade aktiv gewesen zu sein, als es noch Geld für die Künste und für Musik gab. Heute mache ich wahrscheinlich bessere Musik und bin auch niemandem mehr Rechenschaft schuldig. Aber damals war es eher möglich, einfach zu arbeiten. Regelmäßig und sogar mal öffentlich gefördert arbeiten zu können, als Musiker respektiert zu werden und nicht bloß dieser Gitarrist aus der Barband zu sein, über hiesige Rechteverwerter regelmäßig Tantiemen zu bekommen, die zumal das amerikanische College-Radio gar nicht erst hergab. All dies hatte We Self auch einen Musiker aus San Francisco nach Brüssel ins europäische Exil getrieben, der bis heute immer wieder mal an seiner Seite zu finden ist. Und zu Montana Blutzeiten auch schon mal einen Song für die Band lieferte. Hier kommt eine Live-Version der Anti-Romanze von Zap und Lulu mit Autor Blaine Reininger selbst als Gast.
There were, at that time, there were no direct flights into Cologne from from the East Coast, mm -hmm. so I uh, was uh, flew into Brussels and met Blaine that evening for the very first time, <laughs> and, uh, and you know, we got along good, but we just sort of developed a, a friendship. Damals erinnert sich Lee Self gab es noch keinen Direktflug von der US-Ostküste nach Köln. Und beim Zwischenstopp in Brüssel traf ich Blaine noch am selben Abend zum ersten Mal. Wir verstanden uns gleich ganz gut und daraus entwickelte sich eine Freundschaft. Ich erinnere mich damals, ein Konzert mit Tuxedo Moon von ihm gesehen zu haben, dass ich es kaum glauben konnte, dass da nur noch ein weiterer Musiker auf der Bühne stand. Also ging ich später hinter die Bühne und sagte ihm, ich schließe mich dieser Band an. Ich mag, was du tust, aber du hast nicht genug Leute dafür. Also lass mich mal vorspielen. Und wenig später war ich tatsächlich in seiner Band. Es dauerte dann noch eine Weile, bis wir wirklich zusammenarbeiteten. Erstmal sagte er mir nur, was ich zu spielen habe. Blaine ist einer der wenigen aus dem Musikgeschäft, mit dem ich über all die Jahre gut befreundet geblieben bin. Und er war dann auch der Erste, den ich anrief, als mir klar wurde, dass ich unbedingt wieder Musik spielen muss oder richtig durchdrehe. That, um, that I had to, to play music or be a very upset person. Dass William Lee Self nicht vorher schon durchtrete, wenn nicht gar finale Optionen durchzog, ist erstaunlich genug. Nach diesem bösen Arbeitsunfall, der heute immer noch so unglaublich klingt, wie er schon 1997 war. Übermüdet sitzt er damals spät abends vom Studienmischpult. Beziehungsweise er sitzt ja gerade nicht, sondern kniet auf einem dieser neuen, tollen, ergonomischen Stühle. Self schläft kurz ein, schreckt wieder hoch, will aufstehen, kippt mit eingeschlafenen Beinen aber gleich nach hinten, mit dem Kopf auf irgendeine harte Kante, während sich das linke Bein unterm Oberkörper verdreht hat. Erst eine erschrockene Putzfrau wird den Musiker am nächsten Morgen finden, lebend immerhin. Bis heute lebt Self mit einem linken Fuß weiter, der praktisch gelähmt ist, während im linken Unterschenkel chronisch dieser Stecknadelschmerz wohnt, den man ansatzweise von eingeschlafenen Extremitäten kennt, wenn wieder Blut zu zirkulieren beginnt. Konnte die Musik eine Zuflucht sein? Später schon. Doch direkt nach dem Unglück gab er wohl auch ihr irgendwie die Schuld daran. Immerhin, was in einem Studio passiert und nicht im Straßenverkehr. You know, I couldn't I couldn't work anymore at that time. I, I had to concentrate completely on uh, physical therapy, etc. and so uh, I sold everything. Sold all the guitars, sold all the records that I had played on, sold everything that had any connection. Ich konnte nicht mehr arbeiten, musste mich ganz auf meine Therapie konzentrieren. Also verkaufte ich alles. Alle Gitarren, alle Platten, auf denen ich gespielt hatte, alles, was irgendwie mit Musik zu tun hatte, alte Magazinartikel, weg damit. Glücklicherweise konnte ich mir inzwischen einiges davon über Ebay zurückholen. Aber damals musste ich das instinktiv einfach tun. Als es mir nach sechs, sieben Jahren endlich langsam besser ging, wurde mir aber klar, dass ich nicht gerade glücklich bin damit. Dass Musik schon immer auch eine wichtige therapeutische Komponente für mich hatte. Und wenn dir jetzt aufgefallen ist, dass mein neues Album Wichita oft sehr wütend klingt, dann, weil es in vielerlei Hinsicht einfach ein Ventil für mich ist. Mir wurde klar, dass ich wieder als Musiker arbeiten muss. Wenn ich geahnt hätte, wie mies das Geschäft inzwischen geworden ist, wenn Leute wie Dave Stewart für 50 Leuten im Mojo Club spielen müssen, hätte ich es mir vielleicht noch mal anders überlegt. Aber Gott sei Dank wusste ich das nicht. Also rief ich Blaine an. Und er sagte nur, okay, das klingt verrückt, aber ich komme nach Hamburg und dann machen wir eine neue Platte zusammen. People like Dave Stewart were playing the Mojo Club to 50 people. I, I might have thought twice about it, but I, I didn't know it, thank God. Uh, but I called Blaine in 2008, and uh, he said, well, that sounds crazy, but I'll come to Hamburg and, and we'll record a record. Never meant for 
Blaine has got the kind of personality, too, where if you say, no, Blaine, I don't want to do any singing on this record, you do it all, then he's, you know, does the, the word yes is already out of his mouth <laughs> before you can finish the sentence. But yes, that is exactly where I can just sit back and on those records, I really... Uh, Blaine Reininger kommt mir da mit seiner Persönlichkeit sehr entgegen, sagt really, Lee Self. Wenn ich sage, ach, auf dieser Platte will ich lieber nicht singen, mach du das mal, Blaine, dann ist das ja klar schon aus seinem Mund gefallen, bevor ich den Satz beenden kann. Aber genau darum geht es ja auch, um eine Zusammenarbeit, die ganz anders ist, als wenn ich in meiner Band den Anführer gebe. Es ist dann sehr befreiend, einfach nur zu spielen, sich keine Gedanken um singen oder die Texte machen zu müssen. Wir sitzen dann nebeneinander vor einem Mischpult am Computer, der größte Teil unseres neuen Albums ist tatsächlich hier gleich im Raum nebenan entstanden. Und was Blaine als Techniker aus einer solchen Schreibtischaufnahme rausholen kann, ist schon erstaunlich. Für ein Bandalbum wie Wichita braucht man dann natürlich schon den Klang eines richtigen Raums. Aber für diese andere Art von Platte gibt es keinen besseren als Blaine. Was ich auch wollte, und vermutlich bringt er mich um, wenn er das hört, ich hatte schon lange kein Soloalbum mehr von ihm gehört, das ich wirklich durchgängig mochte. Und jetzt wollte ich als Co-Autor quasi sicherstellen, dass Blaine bestimmte Dinge eben nicht tut, die er zuletzt auf seinen Soloplatten getan hat.
So also klingt die Alster. Zumindest für Blaine Reininger, der inzwischen aus Athen anreist und seinen Gastgeber William Neeself im gleichnamigen Stück, das ihre Hamburg-Sessions im letzten Jahr vollendete. I have another flat up the street here that serves as a guest residence. And so, and he would take my a bicycle and ride, uh, you know, like get breakfast and ride around the Alster and then come here and we would begin. Ich habe noch eine Gästewohnung gleich die Straße runter. Und als Blaine die Platte mit mir aufnahm, ist er von dort immer morgens mit dem Fahrrad los, hat irgendwo gefrühstückt, ist einmal um die Alster gefahren. Und dann haben wir bei mir angefangen, Musik zu machen. Und einmal kam er ganz aufgeregt hier an, ging sofort online und suchte nach Wasseraufnahmen, die er benutzen konnte. Offenbar inspiriert von diesen Trips, die er da jeden Morgen mit dem Fahrrad um die Alster unternahm. Also, dies ist wirklich mal ein Stück, das schon im Titel zu erkennen gibt, wodurch es ursprünglich motiviert wurde. Was sich aber auch von dem folgenden Song behaupten lässt, I Disagree. This is 
But the theme would be there's a sort of a sinister underworld type theme to the record. I don't know if that comes across, but I was I was trying to with with the the lyrics and so forth paint imagery. Das Thema meiner neuen Platte ist so ein Gefühl von sinisterer Unterwelt, sagt Lee Self. Ich weiß nicht, ob die Musik das transportiert, habe aber versucht, das auch in den Texten durchzuhalten. Keine Liebeslieder. Dazu schwebte mir ein Sound vor, dessen Gitarren an alte Television-Platten erinnern, nur härter. So wie die New York Dolls, nur ohne das Heroin, aber technisch besser. Erst später wurde mir klar, dass sich viele Songs um die Korruption in den USA drehen. Und I Disagree handelt von der Heuchelei in Religion. Aber eigentlich spielt es keine Rolle, was ich beim Schreiben gedacht habe. Entscheidend ist, was es dir oder einem anderen Hörer bedeutet. Deshalb lasse ich meine Texte auch nicht abdrucken, weil es nur selten vorkommt, dass ein Rocksong-Text separat von der Musik betrachtet werden kann. Wie auch immer, Wichita sollte jedenfalls eine gute, harte Rockplatte werden. That a rock lyric, I think, should be read separate or be dealt with separately from the music. But anyway, uh, it's it's it should be a, it should you know sort of like a good hard rock record. Illuminate von William Lee Self. Der Sohn eines liberalen Baptistenpredigers und einer Musiklehrerin ist über die Runden gekommen. Konnte dabei auch auf Stiftungsgelder aus seiner Familie zurückgreifen. Zudem flossen lange und regelmäßig montane Bluttantiemen. Und nach dem bösen Unfall war da bald auch eine kleine Rente. Ja, das deutsche Sozialversicherungswesen. Auch ein Grund, warum es amerikanische Musiker hier wirklich zu schätzen wissen. Da waren die kleinen Kulturschocks zu Anfang bald verdaut. Der neue Fernseher etwa, der gleich seinen Geist aufgab, aber nicht einfach ersetzt, sondern lange in Reparatur geschickt wurde. 
Oder, nur die Älteren erinnern sich noch, diese Telefone mit Wählscheibe, aber ohne Wahlwiederholung. Was dann schon mal anstrengend wurde, als die Leitung zum Manager in Düsseldorf ständig zusammenbrach. Stuff like that was mind -boggling. Sagt Self heute dazu. Und antwortet auf die Frage, ob er jetzt mit 55 manchmal das Gefühl habe, die verlorene Zeit aufholen zu müssen, die ihn der Unfall und seine Folgen gekostet haben. Ein bisschen schon, nicht unbedingt aufholen, aber manchmal ist da dieses Gefühl, dass vielleicht nicht mehr genug Zeit bleibt. Aber so alt bin ich ja auch noch nicht. Und die Stones oder Leonard Cohen haben längst bewiesen, dass man dies auch in höherem Alter noch sehr gut tun kann. Ich habe meine Karriere lange ja nicht mal mehr verwaltet. Ich hörte einfach zehn Jahre lang ganz auf. Also muss ich mich quasi wieder ganz neu etablieren. Wobei meine Ambition schon immer daran lag, einfach nur zu spielen. Heute mehr denn je, so wie sich das Musikgeschäft entwickelt hat, wenn weltweit veröffentlicht wird und dann vielleicht nur 1500 Platten verkauft werden. Ich hoffe einfach, dass ich jetzt weiter gute Platten machen kann, die eine Fanbasis finden. Und dann regelmäßig vor ein paar hundert Leuten zu spielen, das wäre schön. Ich muss sagen, dass es früher auch schon mehr ums Geld ging. Da kamen Konzerte ohne eine gewisse Gage gar nicht erst in Frage. Heute spiele ich auch, wenn es kaum was gibt, aber ein interessanter Abend rausspringen könnte. Da schlucke ich auch schon mal die Taxi-Rechnung. Taxi. Mit der Gewalt des Maschinengewehrs haben wir diese Sendung begonnen. Mit einem Gewaltphänomen, das denn doch originär für die USA zu sein scheint, wollen wir sie auch beenden. Mit dem Titelsong des neuen Albums von William Lee Self, ein US-Amerikaner, der einfach nicht aufhören kann, sich am dahinfaulen Versprechen seiner rot-weiß-blauen Heimatflagge abzuarbeiten, auch wenn er längst viel länger im Exil an Elbe und Alster lebt. Oder Vielleicht gerade deswegen. The Wichita Song was inspired by a serial killer in Wichita, the BTK murderer. But the, the BTK bomber was only caught because it's over 30 years he was a bind, torture, kill. Der Song Wichita wurde von einem Serienmörder in Wichita inspiriert, dem sogenannten BTK-Killer. Eine Abkürzung für Fesseln, Quälen und Töten was er mit Unterbrechung über 30 Jahre machen konnte. Dabei suchte der Typ fast ständig Kontakt zur Polizei, irgendwann auch mit einer Computerdiskette, die ihm dann zum Verhängnis wurde, weil die Polizei diese zu einem Computer in der christlich-lutherischen Kirche in Wichita zurückverfolgen konnte, wo der Killer ehrenamtlich sogar als Dekan tätig war. Aber Wichita ermuntert zu vielen Assoziationen. Als etwa mein Vater vom Albumtitel erfuhr, sagte er nur, ich wusste noch gar nicht, dass du jetzt Country-Musik spielst. Ich wollte einfach mal dieses Wort Wichita in einem Song singen, weil es so cool für mich klingt. Dazu hat es eine interessante Herkunft. Denn Wichita heißt ursprünglich Heimat, in der Sprache der Native Americans, die in Kansas lebten, als damals die ganzen Europäer dort aufkreuzten. Und als die fragten, wo sie denn seien, riefen die Natives nur Wichita. It's funny that the name means home uh, in the language of the Indians that were at that place when the Europeans showed up and they said, where are we? And they said, Wichita.
Tiff.